మూడేళ్ల కాలంలో తాను చేసిన పని సంతృప్తినిచ్చిందని జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ అన్నారు భాగ్యనగర వాసుల కోసం ఇంకా చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయని చెప్పారు ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గించడానికి తీసుకున్న ఎస్ఆర్డీపీ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు నగరంలో తాగునీటి సమస్య లేకుండా చేస్తామని చెప్పారు రానున్న రెండేళ్లలో ప్రజల సహకారంతో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపడతామంటున్న మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్తో మా రిపోర్టర్ వేణు ఫేస్ టు ఫేస్ పాలక వర్గం మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో సాధించిన పురోగతి ఎలా ఉంది అలాగే రానున్న కాలంలో ఏం అభివృద్ధి చేయబోతున్నారు ఇలాంటి అంశాలు మనం ప్రస్తుతం మన మనం మనతో పాటు నగర మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ ప్రధానంగా చెప్పండి ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది గ్రేటర్ పాలక వర్గం ఈ మూడేళ్లలో మీరు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏం నెరవేర్చడం జరిగింది ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీలు కానీ మేము చేయాలనుకున్న పనులు కానీ నాలుగు సం నాలుగు శతాబ్దాల కింద హైదరాబాద్ నగరం ఏర్పడ్డది మరి ఆ ఏర్పడ్డప్పుడు మాత్రమే ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో డెవలప్మెంట్ జరిగింది దీనికి ఒక అంతర్జాతీయ నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి అన్ని అంగులు ఉన్న నగరం మరి అలా హైదరాబాద్ నగరం దానికి తగ్గట్టుగా ఎన్నో ప్రణాళికలన్నీ కూడా మరి సిద్ధం చేయడం జరిగింది అంటే ముఖ్యంగా నగరంలో చూసుకుంటే వర్షం పడితే చాలు రోడ్లన్నీ కూడా నీళ్లతో తలపిస్తుంటాయి చెరువులను తలపిస్తుంటాయి అయితే దీనికోసం ప్రత్యేకంగా సీవరేజ్ ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా ఈ వ్యవస్థ నుండి ప్రజలను రక్షించేలా ఎలాంటి ప్లాన్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా మీరు చూస్తే గత మూడు సంవత్సరాల కింద హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడ వర్షం పడ్డా ఒక రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల సమస్యాత్మక పాయింట్లు ఉండే వాటన్నిటినీ ఎక్కడెక్కడ నీళ్లు ఎందుకు వర్షం పడితే నీళ్ళు ఆగుతున్నాయి అనే దాంట్లో ఆ రెండు వందల యాభైని మరి అలా యాభై లోపు తగ్గించినాం సివరేజ్ పైప్ లైన్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడో మరి నిజాం కాలం నాటి వేసిన పైప్ లైన్లు వాటన్నీ కూడా రీమోడలింగ్ చేయడం వీలైతే వాటిని ఎనాన్స్ చేసి కొంత కెపాసిటీ పెంచే ప్రయత్నం చేయడం ముఖ్యంగా నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది ప్రధానంగా ఉంది ఏ రోడ్లో చూసినా కానీ ప్రతినిత్యం ట్రాఫిక్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు ఈ ట్రాఫిక్ని అధిగమించేందుకు ఎలాంటి ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు నగరానికి సంబంధించి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు కొత్త రోడ్లు చాలా ఐడెంటిఫై చేసినాం పాత రోడ్లను వెడల్ప్ చేయడానికి చిన్న చిన్న జంక్షన్లలో మెయిన్ మెయిన్ జంక్షన్లలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పుల ద్వారా ప్రీ లెఫ్ట్లు కానీ యూటర్నులు కానీ ఇట్లాంటి కొంత ఏర్పాటు చేయడం వల్ల కొంత ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గించగలిగాం వన్ టూ ఇయర్స్లో ఇంకా రాబోయే కాలంలో మాకు ఎస్ఆర్డీపీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మరి అది పూర్తి స్థాయిలో మొదటి దశ రెండో దశ మూడో దశ మరి పూర్తి అయితే హైదరాబాద్ నగరానికి మిగతా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్కి ఉన్న కష్టాలు మనకు రాకముందే మేల్కొన్నాం కాబట్టి ఈ ఇబ్బందులు ఉండవేమో అనుకుంటున్నాం అంటే ఇంకో ఇంకో వైపు నగరంలో చూసుకుంటే శానిటేషన్ సమస్య కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా తీవ్రంగా ఉంది దానిపైన మీరు ఎలాంటి ప్రా ప్రాణ రూపం తీసుకుంటారు శానిటేషన్ ఏదైతే ఉందో మిగతా నగరాలకు చూస్తే హైదరాబాద్ నగరానికి మొత్తం ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ లేనప్పటికీ మిగతా నగరాలు చూస్తే గత మూడేళ్లలో చాలా వరకు మరి వాళ్ళ గుణపాఠాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది మరి ఈరోజు స్వచ్ఛ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు రావడం జరిగింది ఇలా పది లక్షల పైచులకు ఉన్న జనాభా దాంట్లో మొన్ననే ఓడియా ప్లస్ ప్లస్ వచ్చింది కానీ అయినా మేము సంతృప్తిగా లేము ఎందుకంటే ఇంకా చేయాల్సింది ఎంతో ఉంది ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళు గూడు కోసం అనేది ఒక కళ ఉంది హైదరాబాద్ నగరంలో డబుల్ బెడ్రూమ్లకు సంబంధించి అంటే వీటిని కడుతున్నారు కానీ ఎప్పుడు కేటాయిస్తారు ఎలా అసలు ఏంటి అసలు ఒకటి డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాదాపు హైదరాబాద్ నగరంలో మూడు నాలుగు లక్షల మందికి పైన అవసరం ఉందనేది ప్రాథమిక అంచనా మరి దాంట్లో మొదటి విత్త లక్ష బెడ్రూమ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ముప్పై ఆరు వేల ఇండ్లు అలాట్మెంట్కి సిద్ధంగా ఉన్నాయి దీన్ని అలాట్మెంట్ చేయడానికి ఒక ప్రాతిపాదిక తయారు చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ కూడా అది అయితే పూర్తి స్థాయిలో మనకు అలాట్మెంట్లో మళ్ళీ అవకతవకలు జరగకుండా మళ్ళీ వచ్చిన వాళ్ళకి రాకుండా ఉండాలి దాంట్లో ఇది అవుతుంది రానున్న రెండేళ్ల కాలంలో ఎలా అంటే అంటే మీరు టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు ఎలా మీరు వాటిని అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఒకటి రోడ్ల వైండింగ్ ఒకటి జంక్షన్లు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంకోటి డ్రింకింగ్ వాటర్ చెరువుల అభివృద్ధి పార్కుల అభివృద్ధి రోడ్ల పైన వ్యర్థాలు వేసి మాకు సంబంధం లేనట్టు ఉండే మరి వాళ్ళు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ బిల్డర్స్ కానీ ఇండివిజువల్స్ కానీ అందరినీ హైదరాబాద్ నగరం ఒక సుందరమైన నగరంగా ఉండడానికి ప్రజల పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ అవసరం ప్రజలను పార్టిసిపేట్ చేయడంలో ఇప్పటికి అవేర్నెస్ చాలా వరకు నిర్వహి నిర్వహించడం జరిగింది ఇంకా మరి అవేర్నెస్ తర్వాత మరీ ప్రజల్లో ఇంకా దాన్ని చులకలతనం కానీ ఇంకా లేజినెస్ ఉంటే మరి వేసినందుకు ఏ రకమైన ఫైన్లు ఉండాలి ఏ రకంగా దీన్ని కొద్ది స్ట్రిక్ట్ ఇంపోజ్ అనేది కూడా ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది అంటే మొత్తంగా ఏవైతే గత మూడు సంవత్సరాల్లో మేము అనుకున్న పాటిని కొన్ని పూర్తి చేయగలిగాం మరికొన్ని మాత్రం పెండింగ్లో ఉండిపోయాయి అయితే రానున్న రెండేళ్ల కాలంలో మాత్రం ప్రజల భాగస్వామ్యంతో